Grüntee soll gesund sein. Kann denn so etwas Einfaches wie ein Tee überhaupt eine medizinische Wirkung haben? Dieser Frage gehen wir jetzt nach. Es gibt viele Sorten von Grüntee. Die besten, die ich empfehle, stammen aus Japan. Das sind die Sorten Sencha und Gyokuro. Dann höre ich oft die Frage, ja, aber Japan sind diese Tees nicht strahlenbelastet von Fukushima. Nein, sie sind es nicht, denn diese Teesorten wachsen auf den südlichsten Inseln. Das ist hunderte von Kilometern weg von Fukushima und beim Import nach Europa werden sie getestet. Also diese Teesorten sind einwandfrei. Grüntee und Schwarztee stammt aus derselben Pflanze. Der Grüntee wird einfach gedünstet und der Schwarztee wird fermentiert. Das ist in der Herstellung verschieden und dann im Geschmack natürlich auch, aber es ist dieselbe Pflanze. Der Unterschied besteht im Koffeingehalt. Eine Tasse Schwarztee enthält ca. 80 mg Koffein. Also das spürt man, das ist wie Kaffee. Beim Grüntee sind es in der Regel etwa 10 mg. Bei gewissen Sorten kann aber auch eine Tasse Grüntee bis zu 40 mg Koffein enthalten. Der wichtigste Wirkstoff im Grüntee drin heißt Epigallo 3. Ach so. <lacht> Der wichtigste Wirkstoff im Grüntee heißt Epigallokatechin 3 Galat oder abgekürzt EGCG. Dieser Wirkstoff hat unglaubliche Wirkungen im Körper. Es ist ein, vielleicht das beste Antioxidant, das wir überhaupt kennen. Es ist etwa 200 Mal stärker als Vitamin E oder auch viel stärker als Vitamin C im antioxidativen Bereich. Das heißt, es ist entzündungshemmend. Aber vor allem, und deswegen berichte ich über Grüntee, es ist ein unglaublich gutes Krebsheilmittel. Nicht, Krebs geht nicht weg von fünf Tassen Tee. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber es unterstützt, egal welche andere Therapie du bekommst, es hat eine unterstützende, krebshemmende Wirkung. Es sind mindestens 30 verschiedene Angriffspunkte in Krebszellen sind nachgewiesen worden in Studien, wo dieses EGCG eine Wirkung hat. Ein, ein US-amerikanischer Onkologe, Dr. oder Professor Albert Baldwin, er hat gesagt, ein, ein Mittel, egal was, das NFKB bremst, ist immer ein potenziell gutes Krebsheilmittel. Und genau das macht der Grüntee. Dieses EGCG hemmt den, den Stoff NFKB, der bei der Krebsentstehung eine große Rolle spielt. Dazu, ein, ein Tumor muss sich selber äh, mit Gefäßen versorgen. Da braucht es ein Enzym dazu, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Dieses Enzym wird vom Grüntee ebenfalls stark gebremst. Also wir können das Tumorwachstum indirekt bremsen, indem seine Blutgefäßversorgung geblockt wird. Und dann noch im Immunsystem werden die B-Zellen erhöht. Das sind Lymphozyten im Blut, die äh, Krebs angreifen können. Also das sind nur die drei wichtigsten. Es gibt, wie gesagt, noch viele andere Möglichkeiten, oder wo, wo äh, das EGCG Krebszellen angreift. Jetzt noch, wa was muss ich tun, wenn ich Krebs habe? Du kannst in jeder Phase eines Tumors kannst du mit, äh, Grüntee trinken. Das ist sowieso nie verboten, aber ich wiederhole nochmals, mit Trinken von Tee reichen wir nicht so viel. Wir brauchen höhere Dosen dieser Katechine, um den Tumor anzugreifen. Und das geht dann halt wieder nur über äh, Grüntee-Extrakt in Kapselform. Das kann man während einer Chemotherapie machen oder auch nach Abschluss aller Therapien. Grüntee ist bei mir ein Schlüsselprodukt in der Tumorbehandlung. Nimm einfach mindestens drei Kapseln pro Tag vielleicht besser sogar sechs, dreimal zwei. Aber wenn man zu hoch geht, dann können die Katechine Leber oder Niere angreifen und hier wieder zum Schutz, damit das nicht passiert, ein bisschen Vitamin E dazu, ca. 400 Einheiten pro Tag. Also Grüntee, etwas ganz Spannendes, etwas Wirksames und Kostengünstiges. Unten findest du einen Link zu einer 
zu einem PDF, lade dir das herunter, so hast du weitere zusätzliche Informationen zum Thema Grüntee.